ஏ ஹாய் கைஸ் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற படம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் மூவியான ட்ராப் ஆயிரம் பேர் தங்களோட நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்தினாலும் ஜோஷ் ஹார்ட்னட் மாதிரி வராது இந்த படத்தோட கதைய சிம்பிளா ஒன் லைனர்லயே முடிச்சிடலாம் ஆனா அவனோட எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்டிங் ஸ்கில் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும் நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவி அது மட்டும் இல்ல படம் சும்மா த்ரில்லிங்கா இருக்கும் கத்த பாக்குற நமக்கே புடிங்க அவனை புடிச்சு அவனை ஜெயில போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மனசு அப்படியே அலைப்பாயும் ஆனா படத்தோட எண்ட்ல இந்த படத்தை முழுசா பாக்குற யாரா இருந்தாலும் பில்லனோட புன்னகையை பார்த்து குறுநகையா அது கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த மூவி கொஞ்சம் சென்சேஷனலா டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு ஷாம்லனோட மூவினா சும்மாவா அப்பாவும் மகளும் கலக்கி இருக்காங்க படத்தோட ஒன்லைனர் என்னன்னா ஊருக்குள்ள கொடூர கொலைகள் பண்ற ஒரு சீரியல் கில்லர் அந்த சீரியல் கில்லரை மலை போட்டு தேடுறாங்க பைனலா அந்த சீரியல் கில்லர் ஒரு பாப் மியூசிக் ஆடிட்டோரியத்துல இருக்கிறதா தகவல் போலீஸ் சுத்தி வளைச்சு அவனை புடிச்சாங்களா இல்லையாங்கறத டெக்னிக்கலா சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த படத்தோட ஒன்லைனா ஏன்னா திருடுனாலும் தப்பிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும்னு ஒரு பழங்கதே சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு உதாரணம் இந்த படம் தான் படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல அப்பாவனை கூப்பிடும் மகளான பயங்கர சந்தோஷமா கார்ல சத்தமா பாட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த பாட்டு கூடவே இவங்களும் பாடிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு ஒரு பெரிய கலை நிகழ்ச்சிக்கு போறாங்க அந்த கலை நிகழ்ச்சி லேடி ரவின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு பாப் சிங்கரோட கலை நிகழ்ச்சி எப்படி மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு கூடுவாங்களோ அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடி இருக்காங்க முக்காவாசி பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த பாப் சிங்கர் நடந்து போறத பார்த்தே பயங்கரமா எல்லாரும் இசில் அடிச்சு ஆரவாரம் பண்ணுவாங்க அந்த பாப் சிங்கர் வேற யாரும் கிடையாது டேரக்டரோட பொண்ணே தான் அந்த பாப் சிங்கர் நடந்து போறத எல்லாரும் போட்டோ எடுக்கிறது அவ கைய அசைச்சா என்ன பார்த்த கைய அசைச்சிட்டா அப்படின்ட்டு பயங்கரமா சந்தோஷப்படுறது அப்படியாப்பட்ட இல வட்டாரங்கள் அவளை சுத்தி சுத்தி வரும் தேஜும் ஃபுல்லாயிடுது அவளோட மியூசிக்கும் ஒலிக்க ஆரம்பிக்குது எல்லாரும் ஆடுற பாட்டை பாடிக்கிட்டே அவ கூடவே டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஆடிட்டோரியமே களை கட்டுதுங்க இந்த பக்கம் அப்பாவும் மகளும் சும்மையா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துல அப்பா மகள் கிட்ட வர்றா கண்ணா தே இடத்துல இருக்கணும் கீம் போக கூடாது ரெஸ்ட்ரூம் போயிட்டு ஓடி வந்து நோக்கி <laughs> வருது <laughs> வெளியில வந்தோன்னு ஜோடியோட அம்மா கூப்பாரு கூப்பாரு நில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தலைவரை கூப்பிட்ட உடனே பயந்து போய் அப்படியே நிக்கிறான் யாருன்னு பார்த்தா ஜோடியோட அம்மா இவன் பொண்ணோட ஃப்ரெண்டோட அம்மா நினைக்கிறேன் எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள சின்ன பொறாம உணர்வு இருக்கும் இல்லையா அதனால அவங்க சின்ன கிட்ஸுங்கிறதுனால ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு சின்ன சண்டை போல இருக்கு அத பத்தி அவங்க அம்மா டிஸ்கஸ் பண்ண உடனே சரி எல்லாத்தையும் சுமூகமா நம்ம தீத்து வச்சிடலாம் கவலைப்படாதீங்க என்னோட பொண்ணும் இந்த பார்ட்டிக்கு வந்திருக்கா எப்படியாவது ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ண வச்சு நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நட்புறவை உருவாக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு அங்கிருந்து நேரம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விற்கும் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு போன உடனே அந்த இடத்துல டி ஷர்ட் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவனும் போய் ஒரு டி ஷர்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த சமயம் பார்த்து எல்லா டி ஷர்ட்டும் காலி ஆயிடுது சரி என் பொண்ணோட சைஸ் தான் பா அப்படின்னு அந்த கடகாரகிட்ட சொன்ன உடனே அவனும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருங்க சார் உங்களுக்காக நான் ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆள் கிட்ட நல்லத்தனமா பேச டக்குனாவ கியூல நின்னவன் தனியா வந்து அந்த கடகாரனை மட்டும் தனியா கூப்பிட்டு என்னப்பா இந்த ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லா கேமரா பிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதே போலீஸ் பேட்ரோல்னு வந்திருக்காங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஓ சார் நான் எந்த விஷயத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்க நடக்கிறது ஒரு பெரிய சீக்கிரம் இது வெளியில எல்லாருக்கும் பரவச்சுன்னா என்ன வேலையை விட்டு அனுப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இங்க பாரு நான் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் என் கிட்ட மட்டும் சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒன்னும் இல்ல சார் நம்ம ஊர்ல சைக்கோ கில்லர் ஒருத்தர் சுத்திட்டு இருக்கா இல்லையா புச்சர் அவன் இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்கு வந்திருக்கானா அது தெரிஞ்ச போலீஸ் ஆபீசர் மொத்த பேரும் அவனுக்கு எப்படியாவது பிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லா கிட்டத்தட்ட நூத்து கணக்கான பேர் கூடி இருக்காங்க சார் ஒரு போலீஸ் கிட்ட இருந்து அவன் தப்பிக்கவே முடியாது இன்னைக்கு அவனா அரெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே அவனும் சிரிச்சுக்கிட்டே எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறாங்க அடுத்த நேரம் பொண்ணு கிட்ட போறான் சரி நம்ம இந்த பார்ட்டில ரொம்ப நேரமா இருந்துட்டோம் ஏன் நீ வெளியில வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு அப்படியே வீட்டு கூட்டிட்டு போலான்னு பாக்குறான் அந்த சமயத்துல அங்க இருக்கிற எஸ்கலேட்டர்ல எல்லாம் போலீஸ்ங்க இடம்படுறதுன்னு தெரியாம ஒரு பொண்ணு ரொம்ப தள்ளாடி நின்னுட்டு இருப்பா அவளை புடிச்சு யாருக்கும் தெரியாம கீழே தள்ளி விட்டுறான் உடனே அந்த படிக்கட்டுல நின்ன எல்லா போலீஸும் அந்த பொண்ணை சரவுண்ட் பண்ண சரி நம்ம பக்கத்துல இருக்க படிக்கட்டு வழியா போயிடலான்னு பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவளை அந்த வழியா கூட்டிட்டு போறான் இவன் எதுக்காக பயப்படுறான் ஏன் போலீஸ கண்டா ஓடுறான் அப்படிங்கறது நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது
பத்தி சொல்றான் எங்க அப்பா என்ன சின்ன வயசுல விட்டுட்டு போயிட்டாரு திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு ஏன் நம்ம அப்பாவை மன்னிக்க கூடாதுன்னு நான் எங்க அப்பாவை மன்னிச்சேன் இப்போ என்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு யாராவது ஒரு சின்ன தப்போ துரோகமோ பண்ணிருந்தா உங்களை மன்னிச்சிருங்க எத்தனை பேர் மன்னிக்கிறீங்க உங்க மொபைல்ல இருக்கிற டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணி எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஸ்டேடியுமே மொபைல் இருக்க டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணி அவளுக்கு காட்டினா அவளும் பயங்கர சந்தோஷப்பட்டு யானை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறா இது எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் இவங்க கண்ணு போலீஸ் என்ன பண்ணுதுங்கறத நோட் பண்றாங்க ஒவ்வொருத்தனா இவன் சாயல்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தனா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்பவே நமக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் இவன் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கான் போல இருக்குங்க அதனாலதான் போலீஸ கண்டா பயப்படுறான் அடுத்து லேடி ரவீனா உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேவரட்டான என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர போறான் அவனோட பேரை நீங்க கத்தி சொல்லுங்க ஸ்கிரீம் பண்ணுங்க அப்படி நீங்க ஒரு சேர ஸ்கிரீம் பண்ணா அவன் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வருவான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ஆடிட்டோரியம் ஏன் அவனோட பேரு சொல்லி அலருது அப்பன்னு பாத்து கரெக்டா நம்ம ஹீரோவும் அவனோட பொண்ணும் நின்றுட்டு இருக்க அதே இடத்துக்கிட்ட நடுவுல வாக்கிங் ஏரியா இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த இடம் திடீர்னு ஓபன் ஆகி இதுல ஒரு சின்ன ஸ்டேஜ் மாதிரி அப்படியே மேல எழும்புது அதுல பாத்தீங்கன்னா லேடி ரவீனாவோட ஃப்ரெண்ட் மேல வர ஆடிட்டோரியமே அப்படியே கொதிச்சு போகுது எல்லாரும் பயங்கர பரபரப்பா அவனை பார்த்த உடனே எக்ஸைட் ஆகுறாங்க நம்ம ஹீரோட பொண்ணு ரேலிக்கு சந்தோஷம் தாங்கல ஏன்னா அவனோட பக்கத்திலே அந்த ஸ்டேஜ் எழும்பினதுனால பயங்கரமா ஹாப்பி ஆகி பயங்கரமா கத்துறா எல்லாத்தையும் ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜ் எழும்பிச்சு இல்லைங்களா அந்த பல்லத்தையே பாத்துட்டு இருக்கா கொஞ்ச நேரத்துல தன்னோட பொண்ணு கிட்டாரேமா இந்த பல்லத்து வழியா தானே இந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சு என்ன இருக்குன்னு நம்ம போய் பாக்கலாமா ஏன்னா உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி இருப்பாங்க அந்த இடத்துல அவங்களோட மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போய் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாமா அப்படின்னு பொண்ணு கிட்ட ரொம்ப அசட்டுத்தரமா சொன்னோன்னா ஏன்பா நீ என்ன லூசா என்னென்னமோ யோசிக்கிற வாசல் வழியா போகாம அந்த வழியா போகணும்னு நினைக்கிறேன் சரி நம்ம அதுல மாட்டிக்கிட்டோம்னா என்ன பண்றது அதெல்லாம் ஒரு பேட் ஐடியா அப்படின்னு சொன்னா பேட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் இவன் அந்த சாங்கையே ரசிச்சு கேட்டுட்டு இருக்கா இருந்தாலும் அவனுக்குள்ள ஒரு பதப்பதப்பு அவன் மேல வந்த அந்த கதவும் க்ளோஸ் ஆயிடுதுங்க அடுத்து இவன் நேரா ஷாப் கீப்பரை பாக்க போலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு பொண்ணு கிட்ட பெர்மிஷன் கேக்குறான் நான் வெளியில போயிட்டு வரவா அப்படின்ட்டு எப்ப பார்த்தாலும் என் கூட இருந்து என்ஜாய் பண்ணாம வெளியில போயிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு அவ கொஞ்சம் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனாக இருமா இருமா நான் வெளியில டி ஷர்ட் சொல்லியிருக்கேன் அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு சரிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறா இவனும் நேரம் ஷாப் கீப்பரை பார்க்க வரான் அவனும் வாங்க சார் உங்களுக்கு குடோன்ல நான் ஃப்ரெஷ் பீஸா எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவனை கூட்டிட்டு குடோனுக்கு போகும்போது அவன் அந்த குடோனை ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு கதை இருக்குங்க அதுக்கு ஒரு பாஸ் வச்சு அது மூலியமா ஓபன் பண்ணி அவன் போவான் அந்த ஐடி கார்ட ஹீரோ கடக்கார அறியாத நேரத்துல சுட்டுறான் அடுத்த அந்த ஷோரூம்ல நிறைய பாக்ஸஸ் இருக்குங்க அதுல இவனோட பொண்ணுக்கு தகுந்த டீ ஷர்ட் சைஸ் இருக்கிற பாக்ஸ தேடிட்டு இருப்பான் கடக்கார அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவோ சரி அந்த புச்சர் அப்படி என்ன பண்ணா எதுக்காக அவன் இப்படி இவ்வளவு பேரு தேடி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு தெரியாதா அவன் பயங்கரமான கொலைக்காரன் அவன் ஒரு தடவை ஒரு பொண்ணு கண்ட தண்டமா வெட்டி பிரிட்ஜ் ஓரமா போட்டு வச்சிருந்தான் அந்த சமயத்துல என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வழியா ஜாக்கிங் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இது கவர் ஆறதுக்கு முன்னாடி அவங்கதான் அதை பார்த்தாங்க அவங்க மொபைல் எடுத்த போட்டோஸ பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்டயே அந்த போட்டோ காமிச்சு எவ்வளவு கொடூரமா இருக்கணும்னா நம்ம ஹீரோ அதை பார்த்த உடனே மிரண்டுறாங்க அப்படியே பயந்து போய் நிப்பான் இதை நீங்க மொபைல பாக்குறதுக்கே இவ்வளவு பயமா இருக்கு இல்லையா நான் நேரா பார்த்தோம் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மட்டும் இன்னைக்கு மாட்டட்டும் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமே இருக்கு எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டார முக்காவாசி பேர் இங்கேதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்குமே இங்க ஒர்க் பண்ற எல்லாருக்குமே ஒரு ஹோட்வார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படியா ஹோட்வார்ட்ல எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இன்கேஸ் நிறைய போலீஸ் இங்க வராங்க யார் ஒர்க் பண்றாங்க யார் அந்த சைக்கோ கில் இருந்து தெரியாது இல்லையா சோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க அரெஸ்ட் பண்ணா இங்க இருக்க வேலை பாதிக்கும் இல்ல எங்களுக்கு ஒரு கோட்வார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு நம்மால் கேக்குறான் உங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன கோட்வார்ட் ஹாமல்டன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம ஹீரோவும் வெளியில சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சைக்கு காட்டுறான் அடுத்த அவன் டி ஷர்ட்டை வாங்க நேரம் இல்ல போறான் அந்த ஐடி கார்டை யூஸ் பண்ணி நேரம் எம்ப்ளாயி ரூமுக்கு போறாங்க அங்க போயிட்டா போலீஸ் பட்டாலம் எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு மீட்டிங்கே நடந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த போட்டோல இருக்கிற ஒரு விக்டிம் இவர் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ற ஒரு டீச்சர் இவருக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இவரு படிச்சுக்கிட்டே இன்னும் டீச்சருக்கு மேல்படி படிச்சுக்கிட்டே அங்க
சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்ல நான் சொல்றத கேள எனக்கு ஒரு டார்க் சைட் இருக்கு என்னோட கோவத்தை நீ கலராத எப்படியாவது நம்ம பசங்களை ஒன்னாக்கி விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை பிடிச்சி கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த சமயத்துல போலீஸும் பெரிய சந்தேக கண்ணோட நம்ம கூப்பிட நெருங்க திடீர்னு ஒரு அலர் சத்தம் பார்த்தா யாரோ ஒருத்தனை மொத்த போலீஸும் அமைக்கி பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல ஒரு சின்ன கார் போயிட்டு இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா இவன் ரெஸ்ட் ரூம்ல பார்த்தா அந்த போலீஸ் ஆபிசர் பாட்டிமா அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க கூட நிறைய போலீஸும் போயிட்டு இருக்கு அதையே பாத்துட்டு இருக்கான் போன அந்த பாட்டிமா இவனை கூட்டிட்டு போங்க விசாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப அங்க இருக்கிற கிரௌட் எல்லாரையும் பாத்துட்டு இருக்காங்க அதை இவனும் பாக்குறான் இந்த சமயத்துல ஜோடியோட அம்மா இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்ட உடனே அப்படியே கூல் டவுன் ஆறாங்க தன்னோட கேரக்டர் டக்கு டக்குன்னு மாத்திக்கிறான் டக்குன்னு ஜோடியோட அம்மா கிட்ட இங்க பாருங்க ஒன் பி எம் சாட்டர்டே பீசா கார்னர்ல மீட் பண்ணி ரெண்டு பேரையும் பேச வச்சிடலாம் நான் எதார்த்தமா என் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரேன் நீங்களும் உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு வாங்க இல்ல பேசிய கூட்டிட்டு வாங்க ரெண்டு பேரையும் பீசா கார்னர்ல வச்சு பேச வச்சிடலாம்னு சொன்னா அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டுறா அந்த அம்மா கிட்ட இருந்து அங்கேயிருந்து எஸ்கேப் ஆகி போறான் நேரா போனவன் பொண்ணு கூட பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாட்டு டான்ஸ்ன்னு பயங்கர வைப்ல இருக்கும் போது அவன் ஒரு கார்டுல சார் போலீஸோட எடுத்துட்டு வந்தா இல்லீங்களா அதுல ஒரு வயர் இருக்கு அதுல போலீஸ் என்னெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கேட்டுக்கிட்டே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் அதுல போலீஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தனை புடிச்சோ இல்லையா அவன் அவன் கிடையாது அவன் கண்டிப்பா இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ளதான் இருக்கான் அவனோட அங்க அடையாளங்கள் இதெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு சீட் நம்பரை சொல்றாங்க அந்த சீட் நம்பர் பக்கத்துல இருக்க போலீஸும் போய் ஒரு பர்சன் அரெஸ்ட் பண்றாங்க அந்த சமயத்துல இவன் பயங்கரமா உஷார் ஆயிடுறான் இருக்க கேமரால ஒவ்வொருத்தரா பார்த்து அந்த பாட்டி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்ல போலீஸ் அவங்கள எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்காங்க எங்க தன் அரெஸ்ட் பண்ணா தான் மாட்டிப்போமோ அப்படிங்கிற மாதிரி வேற ஏதாவது பிளான் பண்ணும் அப்படின்ட்டு பொண்ணு கிட்ட திரும்பவும் எக்ஸ்கூஸ் கேக்குறான் இங்க பாருமா நான் அந்த டீ ஷர்ட் கவர் அங்கேயே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் என்னோட கிரெடிட் கார்டையும் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் நான் போய் எடுத்துட்டு வட்டுமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்னப்பா சும்மா என்ன விட்டுட்டு விட்டு போறீங்க அப்படின்னு பொண்ணு கேட்ட உடனே இல்லம்மா இந்த தடவை நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்னா உன்ன எப்பயுமே விட மாட்டேன் இன்கேஸ் இங்க நிறைய கூட்டம் இருக்கு இல்லையா நம்ம மிஸ் ஆயிட்டோம்னா வெளியில ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கடை இருக்கு அந்த கடை கிட்ட நம்ம மீட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் ஓகேவா அப்படின்னு அவகிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வெளியில வரான் வெளியில வந்தவன் ஏதாவது ஒரு ஃபயர் அலாரத்தை அடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே ஃபயர் அலாரம் பக்கம் போறான் ஆனா பாட்டி செம்ம உஷாரு எல்லாரும் தெளிவா கேளுங்க இங்க இருபதாயிரம் மக்கள் மேல இருக்காங்க நம்ம அவனை தேடுறோன்றத இந்நேரத்துக்குள்ள கண்டுபிடிச்சிருப்பான் சோ இங்க என்ன அவன் தப்பிச்சு போறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு அவன் ட்ரை பண்ணுவான் சோ ஃபயர் அலாரத்தை ஆன் பண்ணுவான் அதனால எல்லாரும் பேனிக் ஆகி எங்க எங்க ஊடுவாங்க அதுல எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைப்பான் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா குழந்தைகள் பெண்களை மட்டும் வெளியில விடுங்க எந்த ஒரு ஆணையும் வெளியில விடாதீங்க எல்லாரையும் தரவா செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பாட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோன்னு வேற எல்லாரத்தை அடிக்கலான்னு போயிருப்பார் தலைவர் அப்படியே அதை கை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு திரும்பவும் கேபிடீரியாக்குள்ள போறான் அங்க பயங்கரமா நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பொறிச்சுட்டு இருக்காங்க ஃபுட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துக்கு போய் பாக்குறான் அங்க பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் வரப்பாங்க இல்லையா அந்த இடத்த கொதிச்சுட்டு இருக்கு அந்த இடத்துக்கிட்டே யாருமே இல்ல ஒரு பொண்ணு உள்ள இருக்க ஸ்டோரூம்குள்ள போறான் சோ அவதான் அந்த இடத்துல நிப்பா போல இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இவங்க கிட்ட தான் ஆல்ரெடி ஒர்க் கார்டு இருக்கு அதை வச்சு குக் பண்ற இடத்துக்கு போய் கொதிச்சுட்டு இருக்க எண்ணெயே நெருப்பு அதிகப்படுத்திடுறாங்க அது பயங்கரமா கொதிக்குது அந்த இடத்த விட்டு அவன் பொறுமையா நழுவி போக ஸ்டோரூம்குள்ள போன பொண்ணு வந்து பாக்க எண்ணக்குள்ள வினிகர் பாட்டில் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதையே அவ உத்து குறுகுறுன்னு பாத்துட்டு இருப்பா அதே சமயத்துல ஊப்பரா காட்டுறாங்க அவன் பொறுமையா வெளியில போயிட்டு இருந்தா இல்லைங்களா அப்படியே ஏதோ ஒண்ணுக்கு காத்துட்டு இருக்க மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பான் திட்டின்னு பார்த்தா கிச்சன்ல போட்ட பாட்டில் அப்படியே வெடிக்க பொண்ணு முகம் கொதிக்கிற எண்ண சதிரி மூக்கரமா கத்துவா உடனே தன்னோட கோட்டை கழட்டி போட்டுட்டு ஒரு ஏப்ரன் எடுத்து கட்டிக்கிறான் கட்டிக்கிட்டவ நேரம் மாடியை நோக்கி போவானா இங்க இருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு போகலாமா மாடியில இருந்து பைப் வழியா இறங்கி போலாமான்னு ட்ரை பண்ணுவான் ரெண்டு போலீஸ் நின்றுட்டு இருக்கும் இவனையும் பாத்துடுறாங்க எங்க இந்த பக்கம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே நான் காத்து வாங்க வந்தேன் என்னால மூச்சு விட முடியல கிச்சன்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் என் கூட வேலை செய்யற பொண்ணுக்கு முகம் எல்லாம் என்ன தெரிச்சு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே டக்குன்னு அவனும் காட்லஸ்ல கேட்டு பாக்குறான் எல்லாரும் கீழே இருக்க போலீஸ்ல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா கிச்சன்ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அதை கேட்டோம் ஆமா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுல ஒரு லேடி போலீஸ் ஆபிசர் இருப்பாங்க
காட்டை பார்த்து ரசிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த இடமே ஃபுல்லா ரெட் லைட் இருந்துட்டு இருக்கு அதுல உப்பரோட மொத்த காட்டுவாங்க பாருங்க அவனோட வில்லத்தனும் அப்படியே தெரியும் அந்த சமயத்துல அவன் காதல எதுவுமே விழலங்க ஒன்னும் பக்கத்துல இருந்து அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டு இருக்கா அப்பதான் சேன் எனக்கு திரும்பணும் என்னமா அப்படின்னு கேக்குறான் ஒண்ணும் இல்லப்பா இதுக்கப்புறம் ட்ரீம் கேர்ள் சாங் வரும் அந்த பாட்டுக்கு இந்த ஆடிட்டோரியத்துல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் லேடி ரவி பிக் பண்ணி அவங்க கூட ஆடவே அது நானா இருக்கணும் என்ன செலக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீ எதுக்கோ கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே பொறுமையா அந்த ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ள போறான் அந்த சமயத்துல இந்த படத்தோட டேரக்டரான சாந்தம் நின்றுட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போனவன் நீங்க இந்த பொண்ணுக்காக தானே வேலை செய்யறீங்க லேடி ரவினா என்னமா பெர்ஃபார்ம் பண்றா கூடிய சீக்கிரம் இவளுக்கு ஒரு கல்ட்டு குரூப்பே உருவாயிடும் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் செம்மையா இருக்கு ஒருத்தருக்கு கூட போர் அடிக்கல அப்படி ஒரு இளைஞர் பட்டாளத்தை பாக்குறதுக்கு எனக்கே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோட நாங்க <laughs> <laughs> அவருக்கு மனசு இறங்கிடுது நீங்க எந்த சீட்ல இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி விசாரிச்சுக்கிறாரு அடுத்த இவன் தன்னோட சீட்டுக்கு வந்துடுறான் அதே சமயத்துல பின்னாடி திரும்பி திரும்பி பாத்துட்டு இருக்காங்க போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் சுத்து போட்டு ஒவ்வொருத்தனா தூக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு யாரோ ஒரு கைகள் நம்ம கூப்பர வந்து தொட்டோன்னா டக்குன்னு பயந்துறான் என்ன எதுன்னு திரும்பி பார்த்தா ஷாம்லா திரும்பி வந்து உங்க பொண்ணு கிட்ட கொஞ்ச நேரம் நான் பேசலாமா அப்படின்னு கூப்பர் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்ட உடனே ஓகேன்னு சொன்னோன்னா ஏமா உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா என்னோட பேர் வேலி அப்படின்னு அவளும் பதில் சொல்றான் உனக்கு ட்ரீம் கல்ல ஏடி ரவின் கூட ஆடுறதுக்கு விருப்பமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவளால அந்த சந்தோஷத்தை தாங்க முடியல புள்ளி குதிக்கிறா இல்லமா எஸ் ஆரணும் அப்படின்னு திரும்பவும் கேட்டோன்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர எக்ஸைட் ஆயிடுறா இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தது தன்னோட அப்பா தான் புரிஞ்சுக்கிறா அவரை ஹக் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்கும் போது ஷாம்லான் அவரை ஸ்டேஜ் கிட்ட கூட்டிட்டு போக அந்த சமயத்துல ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் நான் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஷாம்லான் இல்ல அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க செக் பண்ணிட்டு அவர் குழந்தைக்காக என் கிட்ட வந்து பேசிருக்காரு அவரோட கனவுகளை தடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போலீஸ் ஆபீசர் கிட்ட சொன்ன உடனே அவரும் ஒத்துக்கிறாரு அடுத்து அங்க இருக்க ஒரு ஆர்கனைசர் லேடி ரேலி கிட்ட வந்து நீதான் ட்ரீம் கேர்லா லேடி ரவீனா கூட இப்ப டான்ஸ் ஆட போற பயமா இருக்கா எதுக்கும் பயப்படாத ரவீனா வந்து உன் கையை புடிச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க அப்பவே உனக்கு பாதி டான்ஸ் வந்துடும் நீ எதுக்கும் பயப்படாத ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவ அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரேலிக்கு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் தான் பொறுமையா <laughs> <laughs> பாட்டு <laughs> கடைசி <laughs> எனக்குள்ள <laughs> அவனும் 
நாங்க பின்னாடி பக்கமா ஈஸியா வெளியில போயிடுவோம் அதுக்கு உங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோன்னு சரின்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கு அடுத்து சாங்கும் பயங்கர ஹாட்டா போயிட்டு இருக்கு சாங் முடிகிற தருணம் இவங்களும் அந்த ஸ்டேஜ் விட்டு பின்னாடி பக்கம் போறாங்க ஒரு சாங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது அந்த சமயத்துல இவன் அந்த கம்பேரிங் பண்ற லேடிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த சமயத்துல அங்க ஒரு செக்யூரிட்டி ரூம் இருக்கு அதுல வெளியில போறவங்களோட ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் தரவா செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல அந்த ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண அந்த வெள்ள முடிக்கார ரவீனாவை பாத்துட்டு பயன் சொல்லிட்டு கிளம்புறான் போகும்போது வேலைய பாத்துட்டு சேரப் பண்ணிட்டு கூப்பிட பார்த்து ஒரு லுக் விடுவான் பாருங்க அவனா நீன்ற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து அப்படியே இவங்க ரெண்டு பேரும் நின்னுட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல என்னதான் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கையில வச்சிருக்க காட்லஸ் எடுத்து காதல வச்சு கேக்குறான் அதுல டாக்டர் பாட்டிமாவோ விடாதீங்க அவனை எங்கேயுமே விடாதீங்க தரவா செக் பண்ணுங்க வெளியில போயிட்டானா பிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி அலர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே சமயத்துல ரவீனாவும் அவளோட ரூம்ல இருந்து வெளியில வந்து செக்யூரிட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு போறா உங்க பாட்டிமாவ பார்த்தா நீங்க சொன்ன மாதிரி அவனை புடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்ட உடனே இல்ல அங்க தரவா செக் பண்ணி பார்த்தோம் அவன் எங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருக்கான் கண்டிப்பா அவன் வெளியில போகும்போது எப்படியாவது அவனை புடிச்சிருவோம் ஏன்னா இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க இருபதாயிரத்துக்கு மேல அவனை எப்படியாவது நாங்க கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இவங்களும் அந்த ரூம் விட்டு வெளியில வர நம்ம ரெயிலிய பாத்துட்டு ஹாய் ரெயிலி என்ஜாய் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவளும் என் தூவ பதில் சொல்றா அந்த சமயத்துல கூப்பருக்கு இன்னொரு ஐடியா டக்குன்னு லேடி ரவீனா கிட்ட கிட்ட தனியா பேசணும் என் பொண்ணு கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கா அதனால தனியா பேசணும் அப்படின்னு அவளை கூப்பிட்டோன்னா அவளும் அவளோட ரூம் கூட்டிட்டு போக அங்க போனோன்னா மூச்சு விடாம இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப கிட்ட சொன்னோன்னா அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னன்னா <laughs> போயிடுவான்னு போகும்போது <laughs> எப்படியாவது இவனை புடிச்சு கொடுக்கணும்னு சரி என்ன வீட்டுக்கும் போறா வீட்டுக்கு போனா வீட்டு வாசல்லே ரேலியோட அம்மா நின்னுட்டு இருக்கு அவங்க தங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க என்னோட பேர் ரேச்சல் இவன் என்னோட பையன் லோகன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே லோகன் டக்குன்னு நான் உங்களை டிவில பாப்பனே அப்படின்னு சொல்றான் அந்த இன்னசன் ஃபேமிலியை பத்தி இவ்வளவுக்கும் மனசு இருந்தது டக்குன்னு அவளை வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க வீட்டுக்குள்ள போனவளோ அப்படியே நின்னுட்டு இருக்கா அந்த சமயத்துல எல்லாரும் உள்ள போயிருவாங்க டக்குன்னு கூப்பர் அவ கிட்ட வந்து இங்க பாரு எக்காரணத்தை கொண்டு என் ஃபேமிலிக்கு நான் யாருங்கிற விஷயம் தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த மொபைல்ல இருக்கானே உங்களோட பேர் ஸ்பென்சஸ் உயிர் போயிரும் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க அவளுக்காக என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சரின்னு வந்தவளுக்கு ஏதோ வீட்டுல இருக்க ஒரு கேக்கை எடுத்து கொடுத்து இதான் எங்க வீட்டுல இருந்துச்சு சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம்னா சொன்ன <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு அழகான மியூசிக் வாசிக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியானால போய் உட்காந்து அவளும் பாட்டை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறா அதே சமயத்துல பக்கத்துல போன கூப்பர் பென்சில் காமிச்சு லக்னில் வேற பண்ணிட்டு இருக்கான் டக்குனி இவ்ளிய தன்னோட பக்கத்துல கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுக்கிறா அப்படியே மொபைல திருப்பிக்கிறாங்க நீங்க 
மியூசிக் வாசிங்க நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போனை பிடிச்சி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பாட்டும் முடிஞ்சிருதுங்க கூப்பர் கையில இருக்க போனா டக்குனு ரவீன புடிங்கிடுறா நான் செல்ஃபி எடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னவ டக்குன்னு பக்கத்துல இருக்க ரூம்குள்ள ஓடிடுவாளா அவ்வளவுதான் இவனு வெளியில இருந்து என் போனை கொடு என் போனை கொடுன்னு கத்திக்கிட்டு கதவு பட படம் தட்ட ஃபேமிலியே பேனிக் ஆயிடுது ரூம்குள்ள போயிட்டு மொபைல் தான் ஆன்ல இருக்கேன் அதனால ஸ்பென்சரோட வீடியோ கேமரா ஆன் பண்ணி அவன் எப்படி தப்பிக்கிறதுங்கிற வழியை சொல்லிடுறா ஆனா போராத காலமா மொபைல் திரும்ப ஆஃப் ஆயிடுது அதுக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்டுட்டே இருக்கு ஏன்னா அந்த மொபைல் இருந்து போலீஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் வியூ பண்ணி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இவன் வேற வெளியில இருந்து கதவு உக்கரமா தட்டிட்டு இருக்கான் வெளியில இருக்க ஃபேமிலிக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன நடக்குதுங்க அவங்க ரூம்குள்ள போனாங்க உங்க போனை பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க நீங்களும் விடாம கதவை தட்டிட்டு இருக்கீங்க என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு ரேச்சல் கேட்ட உடனே கூப்பர் பயங்கரமா அவங்களை அதட்டுறான் எல்லாரையும் மேல போங்கன்னு சொல்றான் இவ்வளவு சும்மா இல்லாம கூப்பர் தான் புச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி கத்தி கத்தி சொல்றான் இது வெளியில அப்படியே நிசப்தமாகுது தம்மு டம்னு சத்தம் மட்டும் தாங்க கேக்குது ஓ பயங்கரமா பயந்துடுறா ஏன்னா ஃபேமிலி தன்னோட ஃபேமிலி ஏதோ பண்ணிட்டானோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமா லேடி ரவீனா பயந்தோன்னு சரி கதவு திறந்துட்டு வெளியில வரல அப்படின்னு முடிவு பண்றா பட் தைரியம் வரல ஆனா கூப்பரும் இன்னொரு சாவியை யூஸ் பண்ணி கதவு திறந்துட்டு உள்ள வந்துடுறா என்னோட போனை முதல்ல கொடுங்க அப்படின்னு ரவீன் கிட்ட கேட்ட உடனே அவ்வளவு போனை கொடுத்துடுறா இவனும் போனை ஓபன் பண்ணி பாக்குறான் ஸ்பென்சர் அந்த பிடிச்சு போயிட்டா இதுக்கப்புறம் வேற வழி இல்ல இவ்வளவு வச்சுதான் எஸ்கேப் ஆகணும் ஃபேமிலிக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு இவ்வளவு கூட்டிட்டு ஒரு பேக் எடுத்துக்கிட்டு அவன் வச்சிருக்க கார்க்குள்ள ஏறான் ரவீனையும் அந்த கார்லயே உட்கார வச்சு பயங்கரமா ஹாரஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு கார் ஷெட்டோட ஷெட்டரை ஓபன் பண்ணுவோம் பாருங்க இல்ல கூப்பரோட மொத்த ஃபேமிலியும் நின்றுட்டு இருக்கும் அதை பார்த்த உடனே அதுக்கு செம்மையா கை கால் நடந்தது அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரவீனும் கீழே இறங்க அவங்க ஃபேமிலி கூட போய் நின்னு இல்ல இதுக்கு மேல இவங்க கூட நீங்க இருந்து இவங்களையும் கூட உங்களுக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு வாங்க என் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேடி ரவி அவளோட காருக்கு கூட்டிட்டு போக அதே சமயத்துல அந்த இடத்துக்கு பேட்ரோலும் வந்துருதுங்க இவன் ஆஸ் யூஸ்வல் கார் ஷெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கார்லயே உட்காந்துருக்க மாதிரி காட்டுறாங்க அப்புறம் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல டக்குன்னு வீட்டுக்கு கேஷுவலா எழுந்து போய் வீட்டுல அவங்க உடச்ச கிளாஸ் எல்லாம் அள்ளி குப்பை தொட்டில கொட்டிட்டு இருக்கான் உள்ள போலீஸ் அவனோட வீட்டையே ரவுண்ட் அப் பண்ணிடுறாங்க வெளியில எல்லாரும் போலீஸ் வந்த கார்ல ஃபேமிலியே ஏறி உட்காந்துக்குது லேடி ரவீன் அவளோட கார்ல கிளம்பி போயிடுறாங்க போலீஸ் வீடு ஃபுல்லா சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு அதே சமயத்துல லேடி ரவீனோட கார காட்டுறாங்க அதுக்குள்ள கார்க்குள்ள கூப்பர் உட்காந்துருக்கான் எப்படியோ அவன் வீட்டுக்குள்ள வந்த போலீஸ் ஆபீசரை அடிச்சு போட்டுட்டு அவங்களோட யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு அவனோட கிச்சன்ல ஒரு சேஃப்டி வே வச்சிருப்பான் போல இருக்க அது வழியா பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்து லேடி ரவீனோட கார்ல யாருக்கும் தெரியாம ஏறி உட்காந்து இப்ப டிரைவருக்கு மதில இவன்தான் கார ஓட்டிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச தூரம் போனவன் காரை விட்டு இறங்கி லேடி ரவீனோட கையில ஹேண்ட் கப் போட்டுட்டு காரோட ஜாயின் பண்ணி விட்டுறான் என்னையா மாட்டி விட பார்த்த என் குடும்பத்துக்கும் நீ தெரியப்படுத்திட்டு இல்ல இதுக்கப்புறம் நான் உன்னை சும்மா விடுவேன்னு நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே ஓட்டிட்டு போக ரவீனோட காரை பார்த்து பொதுமக்கள் நிறைய பேர் கூடிடுறாங்க அந்த சமயத்துல கார் மூவ் ஆகாம அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு அந்த டைம்குள்ள டக்குனு ரவீன் தன்னோட ஹேண்ட் கப் பயங்கரமா இழு இழுன்னு இருக்கிறான் அதுல அந்த கம்பி ஆடி ஆடி அவளோட ஹேண்ட் கப் வெளியில எடுத்துடுறா டக்குன்னு காரோட கண்ணாடியை இறக்கி என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கத்துறதுக்குள்ள இவன் காரோட கண்ணாடியை ஏத்தி விட்டுறான் வெளியில இருக்கவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல அவ ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுனால வழிய விடாம ஃபுல்லா சரண்டோ பண்ணிட டக்குனு இவ காரோட கதவு திறந்துட்டு வெளியில இறங்கிடா அந்த இடத்துக்கு பேட்ரோலும் வந்துருது ஃபுல் பேட்ரோல் சரண்டோ பண்ணிட்டு இருக்கோங்க இவனும் டிரைவர் சீட்ல தனியா உட்காந்துருக்கான் ஆடாமாசையாம அப்படியே உட்காந்துட்டு இல்லன்னா சுட்டுடுவோம் அப்படின்ட்டு ரவுண்ட் அப் பண்ணி காரோட ஆறு விலையும் சுடுறாங்க இது பெரிய கார் இல்லையா டயர் பஞ்சர் ஆனோன்னு போலீஸ் சரண்டோ பண்ணி டோர் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா ஆலி எஸ்கே ஹெல்மெட்ட மட்டும் வச்சுட்டு தப்பிச்சு போயிடுறாங்க தப்பிச்சு அவன் பாட்டுல நடந்து போயிட்டு இருப்பான் அந்த சமயத்துல தப்பிச்சு வந்த ஸ்பென்சஸ் போலீஸ் ரெக்கவர் பண்ணிருப்பாங்க அவன லேடி ரவீன் பார்த்து ஹக் பண்ணிட்டு நீ சேஃபா இருக்கியா அப்படின்னு ரொம்ப இறக்க குணத்தோட கேட்க அதே சமயத்துல வீட்டுல காட்டுறாங்க போலீஸ் ஃபுல்லா ரவுண்ட் அப் பண்ணி வீட்டையே தரவா அரைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்துல ஒய்ஃபுக்கு ஒண்ணும் புரியாம அந்த டாக்டர் லேடி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட நீங்க தான் லெக்சர் கொடுப்பீங்களாமே கூப்பருக்கு நீங்க தான் கொடுத்துருக்கீங்களாமே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்ட உடனே இவ நல்லவனா கெட்டவனான்னு சொல்ல முடியும் ஒரு நரம்புல சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அது எப்ப அவனை விட்டு வெளியில வரும் தெரியாது இந்த சொசைட்டிக்கு ரொம்ப டேஞ்சரானவன் அவனை பிடிக்கணும்னா கண்டிப்பா நீ உதவிதான் அவன் எங்கயும் போக மாட்டான் வீட்டுக்குதான் வருவான் வெளியில நாங்க நிறைய செக்யூரிட்டி எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் பாத்து பத்திரமா இருந்துக்கோ
மெமரிஸ் பார்ப்பேன் லேட் நைட்டா வீட்டுக்கு வரத பார்த்தனால நீ என்ன ஃபாலோ பண்ண இல்லையா அப்படினு சொன்ன உடனே ஆமா நான் உங்களை சந்தேகப்பட்ட ஒரு நாள் உங்க Dress-ல இந்த கிளீனிங் கெமிக்கல் ஸ்மெல் வந்துச்சு அதனாலயே ரொம்ப சந்தேகப்பட்ட அப்படினு சொல்றா டக்குனு அவ போட்டுருந்த ஷர்ட்ட கழட்டி டேபிள் மேல மடிச்சு வச்சிட்டு ஆமா இல்ல Dress-ல இந்த ஸ்மெல் வரும்ல சரி நீ ஒரு நாள் என்னோட பிரைவேட் வீட்டுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்தல அப்படினு சொன்ன உடனே ஆமா நான் ஃபாலோ பண்ணி வந்தேன் அங்க வெறும் சேரும் டேபிளும் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஆனா நீங்க தான் புச்சரா இருப்பீங்கன்னு நான் சந்தேகப்படல ஒரு நாள் உங்களோட Dress-ல நிறைய பொருட்கள் வாங்குனதுக்கான ஸ்லிப் இருந்துச்சு அதாவது ஒருத்தங்கள கொல்றதுக்கு தேவையான சில பொருட்கள் எல்லாம் வாங்குவாங்க போல இருக்கு அந்த மாதிரி பொருட்கள் வாங்குனதுக்கான ஸ்லிப் இருந்துச்சு நீங்க பார்த்த அதனால தான் நான் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க வேண்டியதாயிடுச்சு நீங்க நார்மலா இல்ல கூப்பர் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன ரேச்சல் பயந்துகிட்டே சொல்றா ஆமா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கூப்பரும் சொன்ன உடனே நீ இத போலீஸ் கிட்ட சொல்லாம இருந்தீங்கன்னா நம்ம இத மேனேஜ் பண்ணி சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப பரிதாபமா சொல்லுவான் சரி இந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்க உனக்காக ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஒரு பிரைஸ் நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு பெரிய கத்திய டேபிள்ல இருந்து எடுத்துட்டு வருவான் பாருங்க அடுத்து இவ்வளவுதான் கொல்ல போறான்றது நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுது டக்குன்னு அவ்வளோ கடைசியா ஏன் நம்ம ரேலிஸோட பைய சாப்பிட கூடாது ஒரு செலிபிரேஷனுக்காக சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அவ கேக்க ஒரு பிளேட்ல வச்சு அத மூடி வச்சிருக்கா இத நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து லாஸ்ட் டைம் ஏன் சாப்பிட கூடாது நீங்க வேற பசி கோபம் <laughs> போட்டுக்கிட்டேன் <laughs> கிடையாது <laughs> கிடையாது <laughs> ஒருவழியா கிளிக்னு ஓபன் பண்ணிட்டு